Hi, my name is Rishin. In this lecture, we are going to discuss about what is avalanche breakdown and center breakdown. And we will be discussing when it will happen and where it will happen. So, let's get started. So, what is actually avalanche breakdown? Avalanche breakdown in the end of the end of the end so, when we increase the reverse voltage across a PN junction diode, we have a PN junction diode in the across reverse voltage apply and we are increasing that reverse voltage. Then, uh, when the PN junction diode is reverse biased, there will be a small amount of current flowing through the junction, which is known as the reverse saturation current. Okay. So, minority carriers are the reverse saturation current flow. So, when we increase the reverse voltage, uh, the kinetic energy of this minority charge carriers will increase. So, if flow chain in the electrons, the kinetic energy increases. Now, when the kinetic energy of this uh, less number of electrons increases, in the same way, high velocity flow chain the electrons, where atoms will bombard. So, they will collide with the other atoms or other electrons and make those electrons as a free electron by breaking the covalent bond. Covalent bond break is free electrons and dimer. So, basically free electrons are in minority charge carriers electrons high velocity travel material atoms collide covalent bond break the electrons and Okay. So, this is an important point to be considered when discussing about the avalanche breakdown. Okay. Now, what will happen is more number of free electrons will be generated by the breakage of this covalent bond. Angina kurdal electrons and diagonal the This process will continue as a chain reaction. Karnam uh electrons of high velocity travel electrons of where covalent bond break him, cool the electrons and down. So this will continue as a chain reaction. So this phenomena is actually called the avalanche breakdown. It is an avalanche breakdown in the parade. Now, where does this avalanche breakdown happen? Every day avalanche breakdown happen. Lightly doped diet normal diodes avalanche breakdown some way okay so obviously the diode will be lightly doped now when the reverse voltage is greater than 5 volt 5 volt will cool the reverse voltage apply usually your avalanche breakdown in the process some way okay now the actual problem is that we cannot actually control this process your avalanche breakdown process control because uh, the number of carriers generated through this avalanche breakdown uh, will not be controlled directly. That is why avalanche breakdown in the process directly control Okay. And the avalanche breakdown voltage increases with the increase in the junction temperature. Number the junction temperature increases in the avalanche breakdown voltage increases. So there is a positive temperature coefficient, we can say. Okay. So, avalanche breakdown. Now, uh, we can look into what is the Zener breakdown. Zen Zener breakdown. So, uh, when a reverse voltage is applied to the Zener diode, Zener breakdown is the Zener diode. When the Zener diode is reverse biased, and we increase this uh, reverse biasing potential, an increased electric field will be there at the junction. A zener diode in the junction will increased electric field undav. Okay. Now, because of this intense electric field, here intense electric field karanam, some of the electrons, valence electrons in the zener diode will be pulled into the conduction band. So, valence electrons, this zener diode will be valence electrons in the junction will be valence electrons in the conduction band like pull increased electric field so our electrons are the covalent bond and the break the electrons conduction band like move away. so this electrons e conduction band like move the electrons conduction possible so here conduction band like electrons are conduct chain obviously 
so a large number of such electrons uh, will produce a large amount of current flow across the zener diode zener diode across a large number of current flow idu kaaranam undavum ennallanu parannadulla now this phenomena is actually called the zener breakdown so sambhavikana endana because of the high electric field across the junction some electrons uh, they were in the valence band okay so those electrons from the valence band will be moved into the conduction band breaking the covalent bond okay now this electrons in the conduction band actually conducts so this is the reason for the conduction of uh, electricity across the zener diode junction now where does this zener breakdown happens usually happens in highly doped zener diode zener diode highly doped aan zener diode laana zener breakdown nadakkunnathu as the name indicates itself okay now uh, when the reverse voltage is usually less than 5 volt 5 volt ilum koravavunna samayathana actually ee or zener breakdown nadakkunnathu adhaayathu nammude avalanche breakdown 5 volts nekkattum koodal avumbulana nadakkunnathu but in the case of zener diode it happens usually below 5 volt ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിലും നടക്കുന്ന സെന ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വോൾട്സ് ഓക്കെ നോ ഇൻ ദി സെന ഡയോഡ് വേർ ദ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് വെരി ഹെവി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഒക്കേഴ്സ് ഈവൻ ബിഫോർ ദ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അക്വയർ സഫിഷ്യൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ലോ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിലാണ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മളുടെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല ബൊമ്പാട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോവാലൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ടൈമിലാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ ആ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് സെനർ ഡയോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർവേഡ് ബാൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ദ നോർമൽ ഡയോട്ട് ആൻഡ് സെനർ ഡയോട്ട് വിൽ ബി ഹാവിങ് Uh, the same characteristics okay so zener diode num normal diode num forward characteristics usually same thaniyana ore pole thaniyana undavunu but in the case of uh, the reverse characteristics nammal idine reverse bias cheyna time le normal diode inde breakdown happen cheynathu around 6 greater than 5 volt nu nammal parnu so greater than 5 volt ilana avalanche breakdown sambhavikkunnu but in the case of zener diode zener diode in the case la nadakkunnathu it is around or less than 5 volt 5 volt la ana zener breakdown nadakkunnathu so or comparison chodichu kaynale you can draw this graph uh, uh, the difference is only in the reverse characteristics okay when it is forward biased the characteristics is almost same when it is reverse biased zener breakdown happens at a lower voltage and avalanche breakdown happens at a higher voltage so this is the main difference between an avalanche breakdown and a zener breakdown so i hope this session will be helpful for you if you are new to this channel consider subscribing and share with your friends and also check out the links in the description thank you